Xin chào các bạn, nếu đã nhàm chán với những màn hình máy tính quen thuộc và muốn tạo những màn hình desktop riêng biệt mang đậm phong cách cá nhân như thế này thì hãy xem tiếp phần hướng dẫn sau đây của video ngày hôm nay. Những màn hình desktop đẹp như vậy không chỉ khiến bạn có hứng khởi hơn khi làm việc mà còn rất tiện lợi và gọn gàng để tạo thói quen sắp xếp nhóm các thư mục ứng dụng. Ngoài ra bạn còn có thể chèn hình ảnh cá nhân, các câu nói yêu thích, ghi chú nhắc nhở công việc. Video này mình sẽ hướng dẫn các bạn lần lượt từ việc tự thiết kế một hình nền desktop với Canva, cài đặt hình nền, sắp xếp thư mục, tạo một cái đồng hồ ở ngay trên màn hình. Đây là đồng hồ đang chạy thật chứ không phải chỉ là cái hình đâu nha. Và cuối cùng là cả cách thay đổi các biểu tượng thư mục mặc định của Windows thành các bộ icon tùy chọn phù hợp với phong cách hình nền desktop của bạn nữa. Hãy bấm một lượt thời gian ở phần mô tả của video để được chuyển nhanh đến nội dung mà bạn cần biết. Đầu tiên chúng ta sẽ làm cho thành taskbar ở đây thay vì có màu thì nó sẽ trở nên trong suốt. Điều này thì không bắt buộc nhưng như vậy nhìn sẽ hài hòa hơn với kiểu hình nền desktop mà chúng ta sẽ làm. Bạn vào thanh công cụ mở Microsoft Store. Trên thanh tìm kiếm gõ Translucent TB, click vào và chọn cài đặt. Đợi ứng dụng tải xong thì bấm Launch để mở. Ngay khi vừa kích hoạt thì thanh taskbar của bạn đã trở nên trong suốt rồi. Nếu chưa thì bạn chỉ cần mở trên thanh công cụ, tìm icon TV vừa cài, chọn desktop, chọn clear, thế là xong. Giờ ta sẽ bắt đầu thiết kế hình nền desktop bằng Canva. Mình đã có một video riêng hướng dẫn rất đầy đủ về Canva bạn có thể tham khảo thêm. Nếu không thì cứ thực hiện theo như mình là được. Và mình cũng sẽ share link mẫu Canva mình đã thiết kế sẵn ở mô tả của video nếu bạn muốn tham khảo và sử dụng luôn. Giờ thì hãy chọn tạo thiết kế mới. Kéo xuống và chọn kích cỡ thiết kế là Desktop Wallpaper. Bật đổ nền cho trang là một màu xám nhạt. Gõ từ khóa Block để tạo trang trí thêm cho nền. Đổ màu xám đậm hơn chút xíu. Gõ Lister để lấy một lớp phủ hiệu ứng và đổi màu của nó. Ctrl A để chọn tất cả, rồi bấm khóa các lớp này lại cho cố định. Nếu bạn có sẵn hình nền nào ưng ý rồi thì có thể chèn thẳng vào luôn, không cần tự làm như mình vừa rồi. Tiếp theo mình gõ Shapes để tìm và vẽ khung chữ nhật, đổ lại màu tùy thích, Ctrl D nhân đôi nhanh để tạo các khung mới, chỉnh lại kích cỡ cho phù hợp, tạo một shape mới dạng mô phỏng tờ giấy, đổ màu, vị trí này mình sẽ để đồng hồ. Gõ từ khóa Monolight Frame để lấy một khung như này, đổi màu, chỉnh position của khung màu xanh nhạt đưa lên phía trước, đây là phần mình sẽ để ghi ghi chú. Trong thanh tìm kiếm gõ Frame để lấy các khung hình, chọn một khung phù hợp để lòng ảnh đặt ở đây, Ctrl D nhân đôi để tạo hai khung chỗ này nữa. Các bạn có thể chèn hình gì tùy ý vào các khung, tìm bằng từ khóa để lấy hình từ Canva hay tải lên hình từ máy, chỉ cần kéo thả để lồng hình vào khung là được. Có thể chọn hình chụp cá nhân bạn hay hình thần tượng bạn thích. Bạn cũng có thể chèn các câu trích dẫn truyền động lực hay các câu nói mà bạn tâm đắc vào. Để các khung hình trông giống thật hơn, mình sẽ tìm các loại kẹp bướm với từ khóa này, hoặc các kim đinh bản, hay washi tape để dán cố định. Mình thích một chút hiệu ứng tờ giấy xé để lót dưới khung đồng hồ này nữa. Thêm các biểu tượng trang trí cho các khung hợp, tùy sở thích trang trí của bạn chứ không cần chọn giống như mình. Mình sẽ luôn để các từ khóa của những element trang trí mình đã chọn để bạn tham khảo thêm nhé. Biết sử dụng từ khóa là bí quyết để bạn tìm được những element đẹp cho thiết kế ở Canva. Rồi giờ mình gõ từ khóa để tìm mảnh giấy lót để ghi tiêu đề của các khung, cắt xén kích cỡ, chỉnh độ trong suốt, add text để thêm chữ, đổi phong chữ và kích cỡ, tương tự thêm tiêu đề cho các khung còn lại. Còn một khoảng trống mình vẫn chưa lại ở đây sẽ dùng để thêm lịch tháng. Trước tiên là gõ từ khóa để tìm cái khung cho nó đã. Đổi lại màu cho phù hợp. Để lấy phần lịch tháng đã được thiết kế sẵn, mình bấm dấu cộng để tạo trang mới. Vào thẻ Template, tìm kiếm Calendar và năm hiện tại. Có nhiều mẫu lịch khác nhau nhưng mẫu này có đủ các tháng nên mình chọn nó. Mở lên và chọn tháng hiện tại, chỉ cần lấy phần lịch này thôi nên mình sẽ kéo nó lên trên, thu phóng cho vừa khung có sẵn. Có thể đổi phong hay màu sắc nổi bật hơn nếu muốn, hay tự đánh dấu thêm các ngày quan trọng trong tháng chẳng hạn. Tạo hợp chữ tên tháng, chèn thêm một cái sticker lòng lành ở góc cho nổi bật. Còn lại ở phần ô này mình sẽ dùng để ghi các lời nhắc nhở. Bạn có thể ghi danh sách việc cần làm, ghi chú hay phân loại gì khác cũng được. 
Bạn có thể dùng link mẫu thiết kế sẵn mình đã share hoặc tham khảo thêm khá nhiều mẫu hình nền desktop mà Canva đã có trong thư viện dữ liệu, ví dụ như những cái thế này, để lấy ý tưởng hay chỉnh sửa lại bố cục theo ý của bạn. Giờ thì xóa trang thừa hồi nãy, tải xuống hình ảnh, nhớ để định dạng hình chất lượng cao. Mở thư mục đã tải hình, click chuột phải vào hình, chọn, cài đặt làm hình nền. Tiếp theo, ta cần sắp xếp lại các tập tin và thư mục theo bố cục đã thiết kế. Nếu bạn không thể di chuyển vị trí của các icon, thì hãy bấm chuột phải, chọn, tắt hai chế độ tự động sắp xếp này đi. Sau đó là bạn có thể thoải mái di chuyển các tập tin và thư mục vào vị trí bất kỳ. Để tạo đồng hồ số đặt ở góc này, Trước hết bạn vào Google gõ cho mình từ khóa Rainmeter, đây là ứng dụng để cài đặt thêm tiện ích giao diện cho máy tính. Bấm tải xuống, mở tập tin đã tải và thực hiện cài đặt như các ứng dụng khác. Khi cài đặt xong, Rainmeter sẽ hiện một số thông báo trên màn hình. Click chuột phải và chọn Unload để xóa. Các phần thông tin về hệ thống và ổ cứng của máy cũng xóa đi nếu như bạn không cần. Tiếp theo bạn trở lại Google và tìm cho mình từ khóa Visual Skin. Ở ngay kết quả đầu tiên, chọn giúp mình Alien Clock, chờ tải xuống skin đồng hồ, mở lên, rồi cài đặt. Giờ quay trở lại mở Rainmeter đã cài. Lúc này bạn sẽ thấy đã có thêm lựa chọn đồng hồ với hai phiên bản trắng và đen. Vì muốn đặt đồng hồ lên trên nền tối nên mình sẽ chọn đồng hồ trắng. Xác nhận ở đây xong là đồng hồ sẽ xuất hiện đâu đó trên màn hình của bạn. Chỉ cần kéo thả nó lại cho đúng vị trí là được. Bổ sung thêm về thanh Taskbar, bấm chuột phải chọn Taskbar Setting. Bạn có thể thu nhỏ các icon ứng dụng ở đây. Hay ẩn thanh Taskbar khi không hoạt động, chỉ rê chuột đến gần thì mới nổi lên. Ở mục Color có thể chỉnh thêm giao diện sáng tối, tông màu chủ đạo cho phù hợp với phong cách thiết kế hình nền của bạn. Hiện giờ thì hình nền desktop của chúng ta đã đẹp và gọn gàng hơn rồi. Nhưng vẫn chưa hết đâu nếu bạn muốn thay đổi các icon mặc định của thư mục thành các bộ icon riêng cho hợp với tông thiết kế hiện tại như thế này thì hãy tiếp tục theo dõi nhé. Để lấy các mẫu icon có sẵn, bạn mở Microsoft Store, tìm ứng dụng Picon V Icons, chọn cài đặt, xong rồi bấm Launch để mở. Như bạn thấy, ở đây sẽ có sẵn rất nhiều bộ sưu tập icon phân chia theo nhóm phong cách hay chủ đề rất là xinh và xịn. Không chỉ dùng để đổi icon thư mục, bạn cũng có thể lưu về, tận dụng để thiết kế cho bài chương trình Powerpoint nữa. Có một bộ này màu xanh dương rất hợp với màn hình của mình nên mình sẽ gõ từ khóa Folder để tìm và sẽ lưu các icon này về. Ngoài ra, mình còn muốn đổi luôn các biểu tượng Microsoft, Powerpoint, Word và Excel nữa. Nên ở bộ icon này, mình gõ từ khóa Office. Để lưu bất kỳ icon nào, bạn chỉ cần bấm chuột phải, chọn lưu lại. Tuy nhiên, trước khi lưu, cần phải nhớ kiểm tra lại định dạng file ở đây là gì. Nếu bạn để như mặc định là PNG thì sẽ không dùng được đâu, mà phải đổi lại là file ICO. Bật thông số là 64 pixel để hiển thị rõ nét hơn. Tắt hai lựa chọn 16 và 32 đi. Chọn rồi thì mới bấm lưu về máy để lưu trong thư mục riêng. Chọn xong các icon rồi, giờ ta sẽ tiến hành đổi. Với các thư mục tự tạo, bạn click chuột phải, chọn Properties, chọn thẻ Customize, chọn Change Icon, dẫn đến thư mục nguồn chứa hình đã lưu. Click chọn OK, Apply, rồi OK, và icon của thư mục đã được đổi. Tương tự như vậy, mình sẽ đổi hết cho tất cả các thư mục còn lại luôn. Với một số các tập tin thì giao diện tùy chỉnh icon có thể hơi khác một chút. Ví dụ với PowerPoint, mình cũng click chuột phải chọn Property, chọn thẻ Shortcut, chọn Change Icon, dẫn đến thư mục nguồn lưu hình đã lưu. Click chọn OK, Apply, rồi OK. Tương tự như vậy, mình cũng sẽ đổi các biểu tượng của Word và Excel. Nếu bạn muốn đổi thêm nữa thì cứ tìm mẫu icon phù hợp cho ứng dụng của mình đang sử dụng rồi thực hiện như vừa rồi nhé. Đó là tất cả những gì bạn có thể thực hiện rất dễ dàng để thay đổi giao diện cho desktop của Windows. Nhớ chụp lại và khoe cho mình xem màn hình của các bạn đã làm được sau khi xem video này nhé. Chúc các bạn vui, xin chào và hẹn gặp lại.